வணக்கம் இன்றைக்கி மருத்துவத்துறையில் அதிகமாக பேசக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இல்லை அதிகமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிஸ் அதாவது சர்க்கரை நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லாேருக்கும் சர்க்கரை நோயினா தெரியாத ஆளே இருக்காது ஸோ அப்படியாப்பட்ட அந்த சர்க்கரை நோய் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எப்போ முதல் முதல்ல வந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அது நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷம் இல்லை அது கண்டுபிடிச்சி மூவாயிரம் வருஷம் ஆச்சு ஸோ மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த டயபெட்டிஸ் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு வந்து அது ஒரு கிரீக் வேர்டு அது ஸோ அதுக்கு மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் த்ரூ அதாவது வெளியேறுது அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங் கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு லேட்டின்லேருந்து மெலிட்டஸ் அப்படிங்கிறத சேர்த்தாங்க அதோட மீனிங் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹனி ஸ்வீட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம டயபெட்டிஸ்னால் என்ன பாஸ் த்ரூ ஸ்வீட் வந்து வெளியேறுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதோடய மீனிங் அதுதான் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அதான் சக்கர நோய் அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி சொல்லக்கூடியது ஸோ இது வந்து மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் இப்போது கொஞ்சம் வருஷங்களாக தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வருஷம் இல்லை ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக தான் நம்ம இது வந்து அதிகமாக பேசுகிறோம் இதை பற்றி அதிகமாக பார்க்குறோம் நோயாளிகளும் நம்ம அதிகமாக பார்க்குறோம் எடுத்துக்கட்டுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் நூறு மில்லியன் இருந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸு நம்ம உலகம் ஃபுல்லாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நானூறு மில்லியன் ஆகிட்டாங்க ஸோ நாலு மடங்கு உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது இதே மாதிரி போச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அறநூறு மில்லியனுக்கு மேலே போவாங்க அதில் முக்கியமாக இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கே நம்மளுக்கு அறுபது மில்லியன் இருக்காங்க மக்கள் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நூறு மில்லியனை கூட தாண்டலாம் ஏற்கனவே இந்தியா வந்து கேபிட்டல் ஆஃப் டயபெட்டிஸ்னு நம்ம பேர் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு நம்ம கேபிட்டல்னு பேர் வாங்கினா ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஆனால் ஒரு நோய்க்கு நம்ம ஒரு கேபிட்டல் நம்ம பேர் வாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப வருத்தத்தக்கக்கூடிய விஷயம் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இது விழிப்புணர்வு டயபெட்டிஸ் பற்றி உள்ளன விழிப்புணர்வுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதனால் நம்ம இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் முழுக்க முழுக்க சர்க்கரை நோய்னா என்ன டயபெட்டிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நான் டாக்டர் கே பி தினகரன் டயபெட்டாலஜிஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக நான் இந்த துறையில் தான் இருக்கேன்
ஏன்னா அது எனர்ஜியாக மாறலை ஏன் எனர்ஜியாக மாறலைன்னா நம்மளுக்கு இன்சுலின் கம்மியாக சுரக்குது ஸோ அப்போ யாருக்கெல்லாம் சுகர் அதிகமாக இருக்கோ அவங்க வந்து டயபெட்டிக்னு சொல்கிறத விட நம்ம யார் யாருக்கெல்லாம் இன்சுலின் கம்மியாக இருக்கோ அவங்கள தான் நம்ம டயபெட்டிக்னு சொல்கிறோம் அதே போல் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்சுலின் கம்மியாக இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் டயபெட்டிக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது யார் யாருக்கெல்லாம் இன்சுலின் தரம் இல்லாமல் இருக்கோ இப்போ ஒரு பொருள் நம்ம வந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நூறுரூவா கொடுத்து வாங்கணும்னா ஒரு ஐம்பது ரூபா இருந்தால் வாங்க முடியாது அதே போல் நூறுரூவா இருக்குது ஆனால் அதில் ஒரு ஐம்பது ரூபா கிழிஞ்சு இருக்குது அப்படின்னாலும் அவங்களாலையும் வாங்க முடியாது அதே போல் தான் நம்மளுக்கு இன்சுலின் இருந்தாலும் தரம் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களும் நம்மளோட டயபெட்டிக் தான் இந்த தரம் இல்லாத விஷயத்த நான் ஏன் ரொம்ப அழுத்தி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பரவாயில்ல கே பே கேள்விப்படக்கூடிய எங்கள் சித்தப்பாக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குது எங்கள் அப்பாவுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குது எங்கள் மாமாவுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குது இது மாதிரி கேள்விப்படுற அத்தனை பேருமே டைப் டூ டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அதாவது ரெண்டாவது வகை டயபெட்டிஸை சக்கரை நோயை சேர்ந்தவங்க அவங்க எல்லாம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இன்சுலின் இருக்குது ஆனால் அது தரம் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அதனால தான் நான் அதை அழுத்தி சொன்னேன் ஸோ அந்த டைப் ஒன் டயபெட்டிக்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வந்து யாருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அது குழந்தைகளில் சில பேருக்கு குழந்தைகளே டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் தான் நம்ம டைப் ஒன் டயபெட்டிக் சொல்கிறோம் அவங்களுக்குலாம் ஜெனிட்டிக் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு வந்து இன்சுலினே இருக்காது கணையத்தில் சுத்தமாக இன்சுலினே இருக்காது ஸோ அவங்க வெளியிலேருந்து தான் இன்சுலின் போடுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் டைப் ஒன் டயபெட்டிக் பட் டைப் டூ டயபெட்டிக்கிறது நம்ம பரவாயில்ல கேள்விப்படக்கூடாது நிறைய பேர் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே கேள்விப்படுறமே எல்லாருமே வந்து டைப் டூ டயபெட்டிஸ் தான் சார்ந்தவங்களாக இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் சரி சார் இன்சுலின் கம்மியாக இருந்தால் என்ன இல்லை இன்சுலின் தரமாக இல்லைனா என்ன நம்மளுக்கு உடம்புல என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு இப்போ உங்களுக்கு தெம்பாக மாறலை அப்படின்னிங்கன்னா எங்கே இருக்கும் இரத்த குழாயிலே இருக்கும் அப்படி அந்த இரத்த குழாயிலேயே இருக்கிற அந்த சுகர் வந்து என்ன ஆகும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சுற்றிக்கிட்டே இருந்து எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்னி வழியாக யூரினில் வெளியேறுது இதுக்குனால தான் அந்த டயபெட்டிஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு மீனிங்கு அந்த கிரீக்க வார்த்தைக்கு மீனிங்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பாஸ் த்ரூ வெளி அதாவது சுகர் வெளியில் போகுது அப்படின்றத அர்த்தம் ஸோ அந்த மெலிட்டஸ் அப்படின்னு நம்ம டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் சொல்கிறோம் அந்த மெலிட்டஸுங்கிற வார்த்தை வந்து லேட்டின்லேருந்து அது டயபெட்டிஸ் கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அந்த மெலிட்டஸ் ஆட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஆட் பண்ண அது வார்த்தையோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெலிட்டஸ் அப்படின்னா ஹனி ஸ்வீட் அதாவது யூரினில் சுகர் வந்து வெளியில் போகுது அப்படிங்கிறத தான் அந்த காலத்தில் அவங்க கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க இது ஈவன் நம்ம ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியன்ஸ் அதாவது சுஷ்ருதா சாரக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளோட டாக்டர்ஸ் அந்த காலத்தில் இதை கண்டுபிடிச்சி அதே மாதிரி ஒரு யூரினை வந்து உங்களுக்கு போட்டு அதில் வந்து எறும்பு மிக்கிதா அப்படிங்கிறத பார்த்து அதன் மூலியமாகவே இவருக்கு வந்து சுகர் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்ச காலங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் சரிங்களா ஸோ அப்படியாப்பட்ட அந்த சுகர் வந்து என்ன ஆகுது உங்களுக்கு யூரின் வழியாக வேஸ்ட்டாக வெளியில் போயிடுது அப்போ நம்ம கஷ்டப்பட்டு காசு கொடுத்து வாங்கி சாப்பிட்ற சாப்பாடு எங்கே போகுது யூரினில் வேஸ்ட்டாக போகுது சரிங்களா இது தான் நம்மளுக்கு டயபெட்டிஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு பாதி வந்து யூரினில் போயிடுது அப்போ நம்ம பாதி பாதி யூரினில் போயிடுச்சுன்னா எப்படி தெம்பு இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு நாலு இட்லி சாப்பிட்டீங்கன்னா ரெண்டு இட்லி தான் உங்களுக்கு தெம்பாக இருக்குது மிச்சம் ரெண்டு இட்லி தெம்பாக இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வீக்காக இருக்கும் அதனால தான் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப சா பசிக்குது சாப்பிடுவாங்க ஆனால் சோர்வாகவே இருப்பாங்க தெம்பு இருக்கவே இருக்காது திரும்பி பசிக்கும் திரும்பி சாப்பிட உட்காருவாங்க ஸோ அப்போது அப்போ நம்ம நிறைய பேர் கேட்கலாம் சரி சார் நான் வந்து அப்போ நான் வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றேன் நான் எட்டு இட்லி சாப்பிட்றேன் அப்போ நாலு இட்லி தெம்பு எனக்கு கிடைக்கும் எனக்கு கேட்குறது வேணால் கேட்கலாம் பட் ஆனால் வந்து நம்ம நாலு இட்லி சாப்பிடும் போதே அந்த யூரின் ரெண்டு இட்லி வந்து யூரினில் வெளில போகும்போதே உங்களோட கிட்னி அதிகமாக வேலை செய்கிறது அதனால தான் நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் நைட்டு எத்தனை வாட்டி எந்திரிச்சு யூரின் போகிறாங்க குறைஞ்சபட்சம் மூணு வாட்டி நாலு வாட்டி எந்திரிச்சு யூரின் போகிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது அதிகமாக வேலை செய்கிறது இப்போ ஒரு 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 உறுப்பு அதிகமாக வேலை செஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும் சீக்கிரம் பழுதடைஞ்சிடும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது உங்களுக்கு டயபெட்டிஸில் உங்களுக்கு கிட்னி சீக்கிரமாக வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்
துளைகள் போட்டுடுது ஓட்ட விழுந்து எண்டோத்திலியல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி ஆச்சுன்னா அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் டேமேஜ் நடக்கும்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் நம்ம உடம்புல எங்கேயா ரத்தம் போகாத இடம் இருக்கா எல்லா இடமும் போகும் அப்போது தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் உங்களுக்கு சுகர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டேமேஜ் நடக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்போது நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொன்ன மாதிரி இதில் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது இதில் உங்களை பயம்புறுத்துறதுக்கோ மிரட்டுறதுக்கோ சொல்ல கிடையாது இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நெருப்பு அப்படின்னா நம்ம சூடும் நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால தான் நம்ம கை வைக்க மாட்டோம் ஸோ அதே போல் தான் ஸோ நெருப்பாக விரலில் தொட்டால் விரலில் மட்டும் தான் சுடும் டயபெட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாகவே சுட்டுடும் ஸோ அதை வச்சு ஸ்லோ கில்லர் அப்படிங்கிறது ஒரு பேர் அதுக்கு நம்ம ரொம்ப ஃபேமஸாக நம்ம கேள்விப்பட்டது வந்து டயபெட்டிஸ் வந்து நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்போ ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு புண்ணு வந்து ஆறாதுன்னு நம்ம என்றைக்கே யோசிச்சிருக்கோமா ஏன் அது புண்ணு வந்து ஆறாதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நார்மலாக ஒரு காலில் ஒரு சின்ன முள்ளு குத்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் ஒரு சின்ன நரம்பு குழா பெரிய நரம்பு குழா கிட்ட சொல்லும் பெரிய நரம்பு குழா தண்டு நரம்பு குழா கிட்ட சொல்லும் தண்டு நரம்பு குழா மூளைக்கு சொல்லும் நம்ம ஆண் கத்துவ இதெல்லாம் ஒரு செகண்டில் நடக்கும் சரிங்களா ஆனால் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆகுது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரத்த குழாய்களில் ஓட்ட விழும் அப்படின்ட்டு அதுதான் பெரிய பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு முக்கிய காரணம் ஸோ பெரிய ரத்த குழாயில் ஒரு சின்ன ஓட்டைக்கும் கைக்கு கையில் இங்கே ஏதாவது சின்ன ரத்த குழாய்கள் தெரியுதா நம்மளுக்கு தெரியாது கண்ணுக்கு தெரியாத ரத்த குழாய்கள் அதில் ஒரு ஓட்டைக்கும் இல்லை வித்தியாசம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய ரத்த குழாய்களில் ஓட்டை இருந்தால் கூட நம்ம சர்க்குலேஷன் கொஞ்சமாச்சு இருக்கும் அதே சின்ன சின்ன ரத்த குழாய்களில் ஓட்டை விழுந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு டோட்டலாகவே அந்த சர்க்குலேஷன் டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது காலுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன ரத்த குழாய்கள் முதல்ல சுகரில் செத்து போய்டு அப்போ சின்ன சின்ன நரம்பு குழாய் சின்ன சின்ன ரத்த குழாய்கள் செத்துச்சுன்னா சின்ன சின்ன நரம்பு குழாய்களும் சேர்த்து பாதிக்கப்படுது அப்போது ஒரு சின்ன முள்ளு குத்துனா கூட நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது அதனால தான் நிறைய பேர் கூட ஹீட்டு கூட அப்படியே கையில் பிடிப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அது பெருமைக்குரிய விஷயம் கிடையாது அது பாதிப்பான ஒரு விஷயம் ஸோ சுகர்னால் இந்த நரம்பு பாதிக்கப்படுறதுனால உங்களுக்கு புண்ணு வந்தால் கூட நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போது அந்த பேஷண்ட் நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா தான் தெரியும் உங்களுக்கு அதுலேருந்து காலிலேருந்து தண்ணி வர்றதோ இல்லை ஒரு ரத்தம் வர்றதோ அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிப்பாங்க காலில் ஒரு புண்ணு வந்திருக்குன்னே அப்போ கடைக்கடை நீங்கள் கிட்டே வருவாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அதை பார்ப்போம் அந்த புண்ணை பார்த்துட்டு அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் கொடுப்போம் இப்போ நான் கொடுக்குற மருந்து மாத்திரை கூட என்ன ஆகுது நீங்கள் வாய் வழியாக எடுத்துக்கிறீங்க அது ரத்த குழாய் வழியாக தான் போய் அந்த புண்ணுக்கு போய் சேரணும் ஆனால் நான் ஏற்கனவே தான் சொல்லியிருக்கேன் டயபெட்டிஸில் வந்து உங்களுக்கு ரத்த குழாய்கள்லாம் உங்களுக்கு ஓட்டை விழுந்துருக்கு அப்படின்னு போது அப்போ என்ன ஆகும் பெரிய பெரிய ரத்த குழாயில் பாதி பாதி போகும் கடைசியில் சின்ன ரத்த குழாய்க்கு வரும்போது அந்த வந்து மருந்தோட எஃபெக்ட் கூட உங்களுக்கு அந்த புண்ணுக்கு போய் சேராது அதனால தான் அந்த புண்ணு ஆடுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப டிலே ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது இந்த ஒரு ரீசன் தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவன் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது கூட நிறைய எது ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா பண்ணுவாங்களா ஒரு சி கேட்ராக் சர்ஜரி இல்லை ஆரம்பித்து இல்லை அப்பண்டிக்ஸ் லேப்ரோட்டமி வரைக்கும் பார்த்தீங்கனாலும் சுகர் கண்ட்ரோலில் இருந்தால் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுகர் கண்ட்ரோலில் இருந்தால் தான் அந்த ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் ஆகும் ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன் வராது அந்த ரணம் சீக்கிரம் ஆறும் ஸோ இது மாதிரி பார்க்கும்பொழுது ஸோ சுகர் வந்து எவ்வளோ முக்கியங்கிறது எல்லா டாக்டர்ஸ்க்குமே நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதனால தான் சுகர் கண்ட்ரோலில் இருந்தால் தான் அந்த ப்ரொசீஜர் ஒரு சின்ன ப்ரொசீஜர் கூட நாங்கள் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படியாப்பட்ட அந்த டயபெட்டிஸ் அதாவது சர்க்கரை நோய் எதனால் வருது அப்படின்னு நம்ம வந்து எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ எதனால் வருதுன்னு இந்த காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஒரு காரணம் கிடையாது நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ பெட்ரோல்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இந்த உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு வரும் அப்படிங்கிறது அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் தான் அதாவது அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருக்குமே சுகர் இருந்துச்சுன்னா குழந்தைக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இன்னும் நிறையவே இருக்குது இல்லை அப்பாவுக்கு மட்டும் இருக்குது இல்லை அம்மாவுக்கு மட்டும் இருக்குன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பட் இருந்தாலும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது இல்லாமல் இது வந்து ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது இல்லாமல் நம்ம கையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப இட் ப்ளேஸ் எ மேஜர் ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் டயபெட்டிஸ் வரத்துக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உடல் பருமன் நான் என்ன ஒபிசிட்டி நான் யார் இன்றைக்கி இன்னைக்கு குழந்தைங்கள
உங்களுக்கு வந்து அறுபது வயசு ரிட்டையர்ட் ஆன தாத்தா வரைக்குமே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ளேஸ் ஏ மேஜர் ரோல் அதே மாதிரி என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனாலே டயபெட்டிஸ் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்பா அம்மாவுக்கு சுகர் இல்லை ஆள் ஒல்லியாகவே இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனாலே அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வந்து சுகர் வலி அதிகமாகி அதனால் உள்ள டேமேஜஸ் நிறைய பேர் நிறைய பேர் இதில் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா உடல் உழைப்பு கம்மி இன்றைக்கி வந்து எல்லா இளைஞர்களுக்குமே உடல் உழைப்பு கம்மி ஆகிடுச்சு ஏன்னா நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்துருச்சு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டும் நல்ல பயங்கரமாக டெவலப் ஆகிடுச்சு எல்லாருமே பைக்லேயும் கார்லேயும் தான் போகிறோம் ஒரு பக்கத்து கடைக்கு போகணுனா கூட நம்ம வந்து பைக்லேயோ இல்லை கார்லேயோ தான் போகிறோம் ஏன்னா நடந்து போகிறது ரொம்ப கம்மி ஆகிடுச்சு சரிங்களா அப்போ அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கம்மி ஆகும்பொழுது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எனர்ஜி இல்லை எல்லாமே ஃபேட்டாக ஸ்டோர் ஆகிடுது அப்போ ஃபேட்டாக ஸ்டோர் ஆகும்போது ஆப்வியஸ்லி அது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட இன்சுலினை ரெசிஸ்டன்ஸ் பண்ணிவிடுது உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் ஈஸியாக வந்துடுது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு நீங்கள்னா சுகர் எதனால வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மரபு வகையில் அதை அப்பா அம்மாவுக்கு இருந்தால் வர்றது உடல் பருமன் குண்டா வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறது அதுவும் சென்ட்ரல் ஒபிசிட்டியாக இருக்கிறது மூணாவது டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறது உடல் உழைப்பு கம்மியாக இருக்கிறது ப்ளஸ் ஓவர் ஈட்டிங் அதிகமாக நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறது இந்த முக்கியமாக இந்த அஞ்சு காரணங்கள்னால வரும் இது இல்லாமல் சில நேரங்களில் ஒன்று ரெண்டு எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ்லாம் இருக்குது சில மருந்து மாத்திரைகள் சில நோய்களுக்காண்டி எடுக்கக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகள்னால் உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வரலாம் கேன்சர் கீ கீமோ தெரப்பி பண்ணுவோம் அந்த கீமோ தெரப்பினால் கொஞ்சம் சுகர் ஏறலாம் ஸ்டீராய்ட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்கன்னா அதனால் ஏறலாம் ஸோ அது மாதிரி சில மருந்து வகைகள்னாலே ஒரு வேறு ஒரு நோய்னாலே நம்மளுக்கு டயபெட்டிஸ் வரலாம் கணையத்தில் கல் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அதை ஏ அது வந்து கணையத்தை பாதித்து அடிக்கடி அக்யூட் பேன்கிரேட்டிஸ் இல்லை கிரானிக் பேன்கிரேட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன்லேயும் உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வரத்துக்குள்ளான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தபடியாக ஸோ டயபெட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு டவுட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா மெயினான அறிகுறி அப்படின்னு வரும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து நிறைய தண்ணி தாக்க எடுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக யூரின் போயிட்டே இருப்பாங்க நைட் டைமில் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு அஞ்சு மூணு வாட்டி நாலு வாட்டி எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு அவங்க யூரின் போய் வரணும் அது ஒரு பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸாகவே நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஒரு சிம்டம்ஸ் இது இல்லாமல் நிறைய பசிக்கும் சாப்பிடுவாங்க இருந்தாலும் தெம்பே இருக்காது ரொம்ப வீக்காகவே இருப்பாங்க ஸோ டயபெட்டிக் சோர்வு வந்து அதிகமாக இருக்கும் என்னால் வந்து வேலையே செய்ய முடியல எனக்கு வந்து ஒரு சுறுசுறுப்பாகவே இல்லை நல்ல நிறைய பசிக்குது நானும் நிறைய சாப்பிட்றேன் அப்படின்வாங்க பட் இருந்தாலும் வந்து அவங்களுக்கு அந்த எனர்ஜியே கிடைக்க ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது அறிகுறிகள் ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான இன்னொரு அறிகுறிகள் என்ன இன்னொன்று இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காரணமே இல்லாமல் வெயிட் குறைஞ்சிட்டே வருவான் ஸோ ஏன் காரணமே இல்லாமல் வெயிட் குறையுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நம்ம சுகருங்கிறது என்னென்னு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்மளுக்கு எனர்ஜி கொடுக்காது பாதி தான் எனர்ஜி கொடுக்கும் பாதி யூரினில் வெளில போயிருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போது எனர்ஜியே கிடைக்காதப்போ நம்ம நார்மலாக ரொட்டீன் ஒர்க் பண்ணணும்னா நம்ம அடுத்தபடியே நம்மளுக்கு எப்படி யார் எனர்ஜி கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பு கரைஞ்சி நம்மளுக்கு தெம்பு கொடுக்கும் அப்போ அந்த அஞ்சு கிலோ பத்து கிலோ யார் குறைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட உடம்பில் இருக்க கொழுப்பு கரைஞ்சி அந்த ஆறு மாதம் வந்து உங்களுக்கு எனர்ஜி கொடுத்துருக்கு அதனால தான் காரணமே இல்லாமல் நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டா கூட வெயிட் குறைஞ்சிட்டே போகுது ஸோ இது வந்து அடுத்தபடியாக நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு சிம்டம்ஸ் நம்ம அறிகுறின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது எல்லாருக்குமே இந்த அறிகுறிகள்லாம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த அறிகுறிகளே இருக்காது வெயிட் லாஸ் இருக்காது தண்ணி தாகம் இருக்காது யூரின் அதிகமாக போக மாட்டாங்க இருந்தாலும் வேறு ஒரு எதர்ச்சியாக ஒரு பல்லுக்கு பல் எடுக்கிறதுக்காண்டி பிளட் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை வேறு ஒரு ஆப்ரேஷனுக்காண்டி பிளட் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் சுகர் வந்து இரநூறு முந்நூறு கூட காட்டும் ஸோ அவங்களும் வந்து டயபெட்டிக் தான் ஸோ அப்போ நம்ம யார் யாரெல்லாம் நம்ம வந்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அறிகுறிகள் தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அறிகுறிகள் தெரியலனா கூட ஒரு நாற்பது வயசு ஆச்சு இல்லை முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணும்போது நம்ம சுகரையும் நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எஸ்பெஷலி யார் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பா அம்மாவுக்கு சுகர் இருக்குன்னா நம்ம கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து உடல் பருமன்
ஸோ இப்போ யார் யாருக்கெல்லாம் சுகர் இந்த இந்த சுகர் வந்து பார்டர் லைன் நிறைய பேர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ நார்மல் வேல்யூ நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நார்மல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது சுகர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் வயத்தில் காலையில் வெறும் வயத்தில் ஃபாஸ்டிங்கில் பண்ணும்பொழுது எண்பதுலேருந்து நூற்றி பத்து ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிறது நார்மல் வேல்யூ அதே மாதிரி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அதாவது சாப்பிட ஆரம்பித்ததுலேருந்து கரெக்டாக ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம பார்க்கணும் அதுதான் வந்து போஸ்ட் பிராண்டியில் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக பத்து மணிக்கு நம்ம பிளட்டு கொடுக்கும் ஸோ அது வந்து எண்பதுலேருந்து நூற்றி நாற்பது வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ இதில் இதுக்கு எதுக்கு இந்த அளவுக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் அப்நார்மல் வேல்யூஸ் தான் எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது இருக்குன்னா அது அதிகம் அதே மாதிரி சாப்பிட்ட பிறகு இரநூறுக்கு மேலே இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அதிகம் ஸோ இவங்கெல்லாம் இது மாதிரி அப்நார்மல் வேல்யூஸ் வரவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த மூணு மாத ஆவரேஜ் வேல்யூ ஒன்று பண்ண சொல்கிறோம் அதாவது ஹெச்பிஏ ஒன் சி அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து ஆவரேஜ் வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ஆவரேஜ் வேல்யூலையும் உங்களுக்கு ஆறு சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்குது ஆறு சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து நார்மல் சிக்ஸ் பர்சன்ட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் நான் டயபெட்டிக்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்த சிக்ஸ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக போய் ஒரு மருத்துவரை அணுக வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஒரு மருத்துவரோட ஆலோசனை நம்ம ஏன் எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம இந்த டயபெட்டிஸ் பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அது வந்து நிறைய உறுப்புகளை வந்து நம்மளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே நம்ம ஆரம்ப காலத்திலே நம்ம சுகர் செக் பண்ணி ஆரம்பத்திலே பார்டர் லைனில் இருக்கும்பொழுதே நம்ம போய் மருத்துவரை பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மருத்துவரோட ஆலோசனை மூலிமா வெறும் டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸில் கூட நம்ம சுகரை அழகாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து டயபெட்டிக்கோட காம்ப்ளிகேஷனை நம்ம போகவே வேண்டாம் ஸோ வெறும் டயட்டே நம்ம வந்து வெறும் டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ்லேயே சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது அப்படின்னா நீங்கள் மருந்து மாத்திரை எடுக்கிறத கூட நம்ம தள்ளி போட்டுக்கலாம் இதே நம்ம அதை அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னிங்கன்னா அப்போ நம்ம முந்நூறு நானூறுன்னு போயிட்ட பிறகு நம்ம போகும்பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்கிற ஒரு கட்டாயத்தில் நம்ம தள்ளப்படுறோம் ப்ளஸ் ஈவன் சில பேர் வந்து இன்சுலினில் இன்சுலின் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு கூட நம்ம தள்ளப்படுறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம மருத்துவரை வந்து கொஞ்சம் எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம பார்க்க முடியுதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம பார்த்துங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட ஆலோசனையை நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னென்னா டயபெட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் டயபெட்டிஸ் வருவதற்கான காரணங்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துருக்கோம் அதோட சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள் என்னென்னன்னு பார்த்துருக்கோம் ப்ளஸ் யார் யாரெலாம் வந்து மருத்துவரை அணுகணும் யார் யாரெலாம் வந்து செக்கப்க்கு போகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் விட நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டயபெட்டிஸ்னா யாரும் பயப்படாதீங்க ஸோ பயப்படுறதுக்குள்ளான ஒரு விஷயமே கிடையாது அது ஏன்னா டயபெட்டிஸ்னா ஆரம்பத்துலேயே நம்ம போய் செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை அழகாக இன்றைக்கி நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்டுகள் இருக்குது நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது அழகாக அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதோட காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் நம்ம ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை நம்ம வாழலாம் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்